Разве это не прекрасно? Это песня, которую мы поем каждый раз, когда посвящаем наших миссионеров, отправляющихся за границу. У нас происходит служение, посвящение каждый август в конце обучения. И это песня, которую мы всегда поем. Вот я Господь. Итак, я тепло приветствую вас сегодня. Кажется, наш Небесный Отец ответил на нашу молитву, и дождь прекратился. Вы можете сказать «Аминь» на это? Я молился о дожде сегодня утром, но я перемолился. Я молился о дожде, чтобы воздух был приятным и прохладным, но Бог дал нам прохладный свежий воздух, и мы благодарим Господа за то, что дождь больше не льется на наши головы. Итак, мы слушаем Богу, который заботится о мелочах жизни так же, как и о больших вещах. Итак, я хотел бы поблагодарить команду Red River Outpost за то, что пригласили меня, брата Нала, вас и вашу команду. Для меня было честью приехать и поделиться с вами. Мы говорили в среду, четверг и пятницу вечером о некоторых учениях Иисуса, начиная с призвания учеников. У Иисуса есть власть призвать вас стать его учеником сегодня. Затем мы сосредоточились на вопросе чистоты. Как и фарисеи сосредоточились на чистоте рук, Бог заботится о чистоте нашего сердца. А затем вчера вечером мы говорили о вопросе брака. Потому что перед тем, как Иисус придет снова, мы знаем, что семья и суббота будут отвергаться особой атакой со стороны сатаны. Мы видим это и сегодня. И христианин, когда мы вступаем в брак, брак должен быть светом на горе, который нельзя скрыть. И поэтому сатана атакует наши семьи. Мы говорили об этом вчера вечером. И я хочу поговорить об этом сегодня утром. Это своего рода пророческий обзор того, где мы находимся в потоке истории. Для тех из вас, кто знаком с адвентистской пророческой интерпретацией и с тем, что мы находим в книге Даниила, книге Откровения, вы поймете, к чему я веду. Это не стандартный подход к адвентистскому пророчеству, но я надеюсь, вы поймете, к чему я клоню. Мы начнем с подъема и падения империи на глобальном уровне, затем мы сузим это до принципа, применяемых в Соединенных Штатах Америки. А затем мы посмотрим, где мы находимся пророчески во времени. Хотя это время конца, что это значит для нас как христианского тела? А затем мы спустимся до нас как отдельных личностей. Итак, мы начнем с самого широкого взгляда, а затем мы будем увеличивать и увеличивать, увеличивать и увеличивать. Итак, я молюсь, чтобы Бог благословил наше время вместе. Давайте склоним голову и попросим благословения Святого Духа. Отец, Отец, который поддерживает нас, Сын, который вдохновляет нас, и Дух, который ведет нас. Присутствуйте среди нас сегодня. Прости нам наши грехи индивидуально и как народу. Смой грех и позор прошлого. И сегодня, Отец, мы хотим услышать, как Ты говоришь с нашими сердцами. Отец, мы хотим услышать знаменательную природу времени, в которой мы живем. И, Отец, мы хотим знать, что наши имена в книге жизни – акция. Поэтому, Отец, говори через меня и за меня. Пусть Твой Дух коснется сердца каждого мужчины, женщины, мальчика и девочки, присутствующих у Тебя сегодня утром и тех, кто смотрит онлайн. И, Отец, хотя мы разделяем эти несколько часов вместе с... во время этого лагерного собрания, Господь, мы жаждем того дня, когда больше не будет отъезда, и мы будем поклоняться Тебе на этом стеклянном море со святыми вечности. Итак, Отец, благослови нас сейчас своим присутствием. Говори через меня и за меня. Это моя молитва во имя Иисуса, я прошу. Аминь. Итак, в мой сороковый день рождения, 11 лет назад, я проснулся, сел и подпрыгнул на кровати. Я поставил ногу, встал, и я сморщился на невероятной боли. Было такое чувство, будто я стою на гвоздях под правой пяткой. Со мной никогда ничего подобного не было. Я снова поставил ногу немного осторожнее, и вот вам, я не могу поставить ногу. Что случилось с моей пяткой? Я посмотрел, на полу не было гвоздей, не было никаких гвоздей, никаких ни, ни, всяких иголок. И поэтому я подумал, что происходит с моей пяткой? Итак, я заскочил в туалет возле нашей спальни. Я сел и попросил жену, ты не могла бы принести мой телефон? Она принесла мне мой телефон, и я начал гублить, пока был там в туалете. Я сказал, у меня пронзительная боль в правой пятке. Некоторые из вас знают, о чем я говорю. Это известно как подошвенный фасцит. Это мучительно, это ужасно. Я сидел там, и интернет сказал мне, что это особенно влияет на мужчин в возрасте 40 лет и больше. Это был мой сроковый день рождения. Я подумал, это поразительная точность. Итак, я начал гуглить, какие болезни бывают у мужчин в возрасте 40 лет и старше. Это был такой удручающий список. Я пошел по другим делам на день. Мое время пришло. 
Вскоре после этого я посетил своего врача для осмотра, который раньше она делала 3-3-4 года. И мой врач, она посмотрела на меня с определенным сочувствием в глазах, она сказала, мистер Вайн, она сказала, вы теперь достигли определенного возраста. И когда вы достигаете определенного возраста, вам теперь нужно ежегодное медицинское обследование, только когда вам захочется. И как мужчина, когда вы достигаете определенного возраста и пройдете ежегодный медицинский осмотр, вам будут выполнены определенные инвазивные медицинские процедуры. Итак, вы хотели бы, чтобы в комнате с нами был кто-то еще или нет? Я подумала, что же со мной будет? Это было ужасно. Знаете, я с врачом в кабинете. Я просто хочу признаться, что всю свою жизнь я избегал любых настоящих медицинских знаний, потому что медицина для меня означала стоимость и боль. Поэтому для меня стало шоком, что мне пришлось сделать эти определенные инвазивные процедуры 40 лет. Но теперь пришло мое время. В прошлом году мне исполнилось 50. Я пошел на ежегодный медицинский осмотр, и мой врач сообщила мне, «Мистер Вайн, теперь вы достигли определенного возраста. Пришло время вам делать колоноскопию каждые 5 лет». Итак, вы хотите сделать это на этой неделе? Вы хотите на следующей неделе? Я подумал, что лучше бы вообще не делать этого. Но она сказала, вам действительно нужно сделать колоноскопию, сэр. Итак, я достиг определенного возраста. Поэтому мне было приятно, чтобы это произошло позже, на следующей неделе. Пойти попросить их посмотреть меня изнутри. И судя по всему, у меня все в порядке. Я не беспокоился об этом раньше, не беспокоился об этом с тех пор. В прошлом месяце моя врач сказала, мистер Вайн, сказала она, вы уже достигли определенного возраста. И я привыкаю к этой фразе. И она сказала, вы болели ветрянкой в молодости, и, скорее всего, у вас будет опоясывающий лишай. Поэтому я рекомендую вам сделать прививку от опоясывающего лишая. И я сказала, давайте я проведу небольшое исследование по этому вопросу, потому что в наши дни я хочу проверить все эти вещи. Когда я провел, провел свое исследование, я думаю, что доверюсь ей. Поэтому я пошел и сел, и женщина... Моя сестра была адвентистка, она сказала, «О, брат Вайн», сказала она, «Я хочу поговорить с тобой в одной из ваших проповедей». Я подумала, ну, это будет болезненная инъекция. И мы коротко обсудили одну из моих проповедей, и, к счастью, она была за, и я был очень благодарен за это. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти вену или что она там делала. И я сделал прививку от опоясывающей лишая и достиг определенного возраста. И время пришло. Два месяца назад я понял, что вообще ничего не вижу в своих очках. А я учил свою дочь водить машину. И не мог прочитать дорожные знаки впереди. Я подумал, что-то не так с моими глазами. Итак, я пошел на осмотр к окулисту. И мой последний осмотр глаз был где-то в 2012 году. Окулист, она посмотрела мне в глаза, потом посмотрела на меня и сказала очень серьезно. «Мистер Вайн, — говорит она, — вы достигли определенного этапа жизни. Вы достигли определенного возраста, когда ваши глаза перейдут от близорукости к дальнозоркости. И раньше ваш рецепт был минус три, а теперь минус половина. Она говорила, это кардинальное изменение для ваших очков. Вам нужно заботиться о ваших очках. И она говорит, поскольку вы достигли определенного возраста, вам нужно приходить на осмотр ежегодно. Мы достигли определенного возраста. Те из вас, кто молод, наслаждайтесь своей молодостью. Примерно с 18 лет она постоянно катится под откос. Так что наслаждайтесь, пока она длится. Сейчас время имеет значение. И как сказала мне однажды моя жена, она сказала, мы живем, глядя вперед, но понимаем жизнь, только оглядываясь назад. И в истории спасения мы ждем пришествия Иисуса, но понимаем, где мы находимся в потоке истории, когда останавливаемся и оглядываемся на то, что произошло до нас. И нам, нужно, и нам важно отдохнуть и поразмышлять об истории спасения, чтобы осознать серьезность и последствия времени, в которой мы живем прямо сейчас. Это не просто 2024 год. Мы живем в то, что Писание называет временем конца. А после времени конца наступает конец времени. Поэтому я хочу сегодня вечером или этим утром поразмышлять над некоторым течением истории, над некоторыми империями истории. Вы узнаете, что это связано со второй главой Даниила. Мы перейдем к Откровению 13 глава. И по мере того, как мы будем проходить это исследование, я надеюсь, что Бог впечатлит вас не только серьезностью времени, в которой мы живем, но и тем, чем Бог просит от вас, чего Бог просит от вас в это время. Итак, мы прежде всего начнем с подъема и падения империй. Итак, на экране вы видите список 10 империй. Я указал даты. Это приблизительные даты. Некоторые из них очень точные даты. Итак, все начинается с Неоассирийской империи. На самом деле у Ассирийской империи было три этапа. Они просуществовали почти тысячу лет в трех различных фазах. Но самой мощной фазой Ассирийской империи была Нео, то есть Новая Ассирийская. Это была на самом деле последняя фаза, и она длится с 859 по 612 год до нашей эры, когда Новоходоносор и его отец победили последнего Ассирийского царя и затем победили их при Кархимише. 
И после этого Навуходонос распустился в Иерусалим и взял в плен Даниила. Ассирийская империя просуществовала около 247 лет. Затем идет Персидская империя. Они просуществовали с 537 по 330 годы нашей эры. Мы знаем, что падение Вавилона под натиском Кира в 5 главе Даниила до 330 года до нашей эры, смерти последнего персидского императора. А дальше идет Александр Македонский, греки, или более технически говорить македонцы, которые были небольшой нацией северо-западной части современной Греции. И с 331 по 100 год до нашей эры у вас есть взлет и падение греческой империи. Греческая империя разделилась на четыре части после смерти Александра Македонского. Многие из нас знакомы с этой историей, но греческая философия просуществовала гораздо дольше, чем греческая империя. Фактически мы все еще живем в греческом философском мире сегодня. И наша система логики, наша система мышления, тот факт, что мы рассуждаем от причины к следствию, а не следствие к причине, все это из-за греческой философии. Поэтому мы все еще живем с греческой философией сегодня, так же, как мы живем с остатками Вавилонской империи, потому что в ваших часах у вас 60 секунд и в минуте 60 секунд и в окружности 360 градусов. И это потому, что вавилонская математика была основана на числе 6. Тогда у них не было нуля. И поэтому на вашей руке у вас есть остаток вавилонской математики. Затем, после Греческой империи идет Римская империя, Римская республика. И разделил это на две части. У вас есть республика, затем имперский Рим. Есть Римская республика с 260 -го года, где у вас есть каннибал, каннибал, ганнибал, как бы я сказал, Ганнибал перешел Альпы со своими слонами. Он не завоевал Рим. Позже он был побежден в Северной Африке римским полководцем. И затем вплоть до 27 -го года до нашей эры, когда наступает конец Римской Республики и происходит возвышение Октавиана Римского престола, императорского престола, также известного как Август Цезарь. Эта империя просуществовала около 230 лет. Затем идет имперский Рим. С 1927 -го года нашей эры, когда Август победил Марка Хансона и Клеопатру в битве при Аксиуме в Восточном Средиземноморье, вплоть до 180 -го года нашей эры до Марка Аврелия, философа императора. Римская империя просуществовала еще 200 лет, но после Марка Аврелия это была империя с его неуклонном упадке. И они повторялись с похоронными вторжениями, включая Атилу Гуна и различных визготов и других народов, пришедших из Германии и Центральной Европы. Имперская Римская империя просуществовала около 207 лет. Затем идет Арабская империя. 634 по 880 год, что совпадает со смертью пророка Ислама, почти до основания государств Багдада, когда первый арабский джихад подходит к концу, который длится около 246 лет. Затем идет империя Мамлу с 1250-1517 год в Египте, одна из мусульманских династий, 267 лет. Затем идут османы с 1320 по 1517 год. Теперь, я знаю, что османы просуществовали вплоть до 1915 года. Я знаю это. Но после 1570 года, после того, как Соломон Великолепный был повержен у ворот Вены, с этого момента Османская империя начала медленно приходить в упадок. У нее был свой день под солнцем. Затем идет Имперская Испанская империя, в основном в Латинской и Центральной Америке, 1500 от Колумба и далее до 1715 года. Затем идет Имперская Римская империя Романовых, 1682 год, когда вы идете от Катерины Великой до 1916 года, когда пала царская система Романовых и большевики. В 1917 году они просуществовали 234 года, а затем идет Британская империя, примерно с 1700 по 1950 год. Смерть Уинсона Черчилля, конец Британской империи. И Британия как бы испустила последний вздох, и мировое господство перешло к Соединенным Штатам Америки с экономическими соглашениями Бреттон-Вудса. Теперь, когда вы смотрите на этот список империй, есть несколько вещей, которые вас поражают. Одна из них заключается в том, что на самом деле не имеет значения, какими технологиями обладает эта империя. Неважно, какие механизмы передвижения, будь то повозка с валами, верхом на лошади, колесница, галеоны, миги или F-16. Неважно, какой тип технологии или как вы путешествуете. Суть в том, что большинство империй существует около 10 поколений. У человеческих империй есть естественная продолжительность жизни. Империи не существует тысячи лет. Гитлер пытался создать тысячелетний рейх, но он поддержался всего несколько лет. В человеческой природе есть что-то такое, что означает, что империи, они вырастают из ниоткуда, 
и у них есть свой день под солнцем, а затем они исчезают. Если вы посмотрите на ход истории, вы снова и снова увидите, что это происходит сейчас. Некоторые из этих империй изменились. Ассирийская империя была полностью сухопутная, базировалась на севере Ирака, в городе Мосул. Сегодня была... Сегодня это деревня Мос... Масул. Была древняя Неневия, столица Сирийской империи. Итак, вы начинаете с того, что некоторые империи находятся на суше с годами, с развитием путешествий, империи становятся все более и более отдаленными. Итак, вы в конечном итоге оказываетесь в Британской империи, где у вас очень маленькая родина, у вас есть колонии по всему миру. Они сказали, что на пике империи, Британской империи, солнце никогда не садилось. Солнце никогда не садилось или не заходило над Британской империей, потому что она охватывала весь мир. Поэтому, несмотря на изменения в технологиях, несмотря на изменения в путешествиях и вооружении, эти технологические изменения не влияют на продолжительность жизни империи. Всего около 10 поколений. Итак, давайте спросим себя, каковы отдельные этапы подъема и падения империи. Первый этап таков. Это этап первоначального взрыва. Снова и снова в истории человечества мы находим маленькую страну, ранее считавшуюся незначительной, часто презираемую более могущественными странами вокруг. Она внезапно поднималась из своей родины, извергалась и захватывала большие территории мира. Отличным примером является Александр Македонский, который возглавлял Македонию, ранее незначительное царство к северо-западу от Греции. Под его руководством они завоевали одну из величайших империй, когда-либо существовавших от Дуная в Центральной Европе и Венгрии до Индии и вплоть до Египта. Это классический пример взрыва группы людей в мировую державу. В 600 году нашей эры на Ближнем Востоке доминировали две военные сверхдержавы. И они смотрели друг на друга с большим подозрением. И это были не Соединенные Штаты Америки против арабов, как бы можно было бы сказать. Это была Восточная Римская империя, известная как Византия против персов. И эти две сверхдержавы нервно наблюдали друг за другом, играя в большую игру вдоль границ. Кто будет контролировать Ближний Восток? Но когда арабы в то время были презираемые неорганизованной группой, у них не было центрального правительства, признанного лидера и армии. Но после смерти пророка Мухаммеда, пророка Ислама, в 632 году нашей эры арабы, или теперь арабы-мусульбане, вырвались на Аравийский полуостров и атаковали обе сверхдержавы. Они напали на персов, двинулись на запад, напали на византийцев и основали империю, простиравшуюся до Атлантического океана, на восток, до Северной Индии и до границ современного Китая. И мы по-прежнему признаем арабское завоевание, а не язык. Сегодня, что мусульманский генерал, который приплыл из Северной Африки в Испанию, теперь это называется Гибралтаром, скалой Гибралтара. Гибралтар – это искаженный Джебель-Тарик. Джебель означает «гора». Тарик – это имя мусульманского генерала, который повел армию ислама в Испанию. Итак, Джебель-Тарик. Теперь мы называем его Гибралтаром. Признает мусульманские вооружения, вооруженные завоевания Северной Африки и современной Испании, что привело к Мавританской империи Испании, которая просуществовала много лет. В 1200 году монголы в современной Монголии были незначительной группой племен. Но 20 лет спустя под руководством свирепого генерала по имени Чингисхан они вторглись в Китай. И еще 20 лет спустя, в 1253 году нашей эры, монголы контролировали величайшую империю в истории человечества, простиравшуюся от Китайского моря и Владивостока прямо напротив Японии, вплоть до современной Турции. Эти империи возникли быстро. Эти новые империи характеризуются на начальном этапе храбростью, отвагой и мужеством. Лидеры проявляют бесстрашную инициативу, пересекая океан, покоряя горы, пробирая через джунгли, не сдерживая учебниками, протоколами или прецедентами. Новые завоеватели обычно сильны, они бедны, они предприимчивы, они агрессивны, они склонны к упадку, упадку, они склонны свергать очень оборонительно настроенные нации. Итак, после эпохи всплеска наступает то, что известно как эпоха завоевания. И эпоха завоевания после первоначального всплеска – это расширяет границы новой империи и часто укрепляет эти границы. Это также время инициативы, предприимчивости, мужества, безрассудной физической отваги в битве. Территория завоевывается безрассудной храбростью и смелой инициативой. Одно британское животное в 1750 годах было казнено в море, потому что оно было недостаточно смелым в битве. И после этого в течение следующих 100 лет британские морские офицеры были известны своей безрассудной отвагой, потому что они были, будут казнены. Когда британцы сражались с Наполеоном и хотели пересечь Европу во время наполеоновских войн, когда британцы хотели захватить французский форт, первых людей, перебравшихся через стену форта, называли «Надежда Фалорна». 
Они были известны как Надежда Фалорна, потому что почти никто не выживал в Надежде Фалорна. Но люди выстраивались в очередь во множестве, чтобы попасть туда. Потому что если вы были из бедной среды, ваш единственный шанс на социальное продвижение, социальную честь и военные богатства были в том, чтобы оказаться в Надежде Фалорна и пережить его, потому что выжившие получали большую честь. Итак, в эпоху завоевания у вас есть храбрость и инициатива. Но по мере того, как новая империя расширяет свои границы, она достигает естественных границ, таких как Атлантический океан или Китайское море. И поэтому, когда империи достигают своих естественных границ, они становятся, армии становятся более организованными, более дисциплинированными, они гораздо более профессиональные. И новая нация очень уверена в себе, она оптимистична и часто презрительна, она очень плохо относится к завоеванным ее расам что приводит нас к эпохе торговли. Потому что как только вы создаете свою империю, это стимулирует торговлю и промышленность. Когда вы можете торговать из одной части света в другую, не имея между ними границ, это стимулирует торговлю невероятным образом. Классические примеры и история. Шелковый путь, который связывал Пекин с Венгрией в эпоху монголов. Или богатство Багдада в 9-10 веках, когда он был величайшим городом на земле. Это было достигнуто благодаря тому, что Багдад контролировал караваны верблюда, пересекавших полуостров Саудовской Аравии, и они контролировали всю территорию между Востоком и Западом. Это было достигнуто в 19-18 веках, когда в течение 100 лет британский флот сохранял мировые океаны свободными от пиратов и произошел подъем мировой торговли. Век торговли быстро следует за веком завоеваний. Век торговли и гордые армии все еще охраняют свои границы, но жажда военной славы сменяется любовью к финансовой выгоде. На первом и втором этапах, в эпоху всплеска и в эпоху завоеваний, молодые люди мотивированы славой, честью и военными завоеваниями. Но к тому времени, как вы приходите к третьей стадии века коммерции, эти идеи становятся пустыми словами, потому что ничего не добавляют к балансам и недавно разбогатевшего коммерческого класса. Таким образом, век коммерции приводит нас к веку изобилия. По мере того, как в любой империи умножается богатство, растут и расходы на предметы роскоши, на искусство, на архитектуру, на дворцы, на все предметы роскоши. В столицах строятся здания, строятся великолепные бульвары, строятся парки, которые придают красоту городам. Это век Августа Римского королевы Виктории Британской, Соломона Великолепного Османской империи и Вудра Вильсона в Соединенных Штатах. Вы переходите от Пакс Романа к Пакс Британика и Пакс Америка. Это век, в который строятся великолепные общественные здания. Например, если вы посмотрите на Париж, вы когда-нибудь задумывались, почему Париж живет такие прекрасные белые бульвары? Но это есть причина. Это не потому, что парижане романтики. Вы видите причины, почему в Париже белые бульвары? Потому что во время французской революции у короля была его кавалерия, и когда бедняки восстали в Париже, как они остановили царя, входящего в город со своими армиями, улицы были настолько узкими, что по ним едва могла проехать повозка. Они просто перекрыли эти узкие улицы, король не мог попасть в город, потому что улицы были настолько узкими. Итак, когда они перестраивали Париж, когда после эпохи Наполеона Бонапарта они очистили огромные районы города, чтобы у них были очень широкие бульвары, на которых никто не может блокировать движение военных, чтобы сдерживать людей. Если вы посмотрите на Париж сегодня, то увидите, что во Франции пишут последние четыре дня по всей стране. И одна из проблем, с которой не сталкиваются в Париже, это когда на улицах сражаются тысячи людей. Вы не можете контролировать улицы с точки зрения правительства, потому что улицы просто слишком большие. Есть причина, по которой происходят такие вещи. Век изобилия. В этот век богатство империи ослепляет наблюдателей. Но не все хорошо, потому что богатые теперь слишком горды, чтобы сражаться. Итак, снова и снова на протяжении человеческой истории, неважно, какую империю вы посмотрите, иммигрантов просят сражаться в битвах нации. Иммигранты начинают заполнять армию, и война ведется в основном по экономическим, а не по военным линиям. Под поверхностью жадность к деньгам заменяет такие понятия, как общественный долг, служение, честь и гражданская ответственность. Личное богатство заменяет долг, честь и приключения как цель молодых людей. Люди ищут своего личного роста и славы, а не своего сообщества, своего народа или своей нации. Школы больше не выпускают мужчин и женщин, готовых служить своей нации, но родители и ученики стремятся к образовательным квалификациям, которые обеспечивают лучшие зарплаты. Теперь, если что-то из этого перекликается тем, что происходит в Америке, просто подумайте об этом. Мы пока не говорим об Америке. Если вы читали арабских моралистов 9-10 веков, 
Один арабский моралист, парень по имени Газали, писал, он жил в 1058-1111 годах в Багдаде. Он много жаловался на то, что багдадская система образования выпускает молодых людей, которые интересуются не государственной службой, а их интересуют личные богатства и возвышения. Эти жалобы ходят далеко в прошлое. В качестве параллели с веком изобилия, я являюсь его последователем, у вас есть век интеллекта. Этот век возможен, потому что есть достаточно средств для поиска знаний, торговых, Торговые принципы века коммерции, богатства строят и даруют университеты, молодые ищут академических почести, а не военной славы или государственной службы. Снова и снова империи переживают век интеллекта как раз перед концом века упадка. И вот в эпоху интеллекта вы видите рассвет университета почти в каждом городе, в каждом сообществе хотят иметь университет. Если вы посмотрите на Оксфорд, в Кембридже, в Британии, многие из этих колледжей, начиная с 1300-х годов, были созданы богатыми дворянами, которые хотели, чтобы их помнили на протяжении веков. И их помнили на протяжении веков, но все эти дворяне приходили и уходили. Греческая империя, Арабская империя, Персидская империя и Римская империя достигли своего полного интеллектуального расцвета после военного краха этих империй. Это интересное явление. Римляне жаловались, что мы завоевали Грецию в военном отношении примерно в 180-150-х годах до нашей эры, но затем Греция вызывала Рим в философском отношении. Итак, Рим доминировал в военном отношении, <coughs> военном отношении с его инженерным мастерством, но греческая философия, в свою очередь, завоевала Рим. Так тоже был настоящим победителем в столкновении между Римом и столкновении между Римом и Грецией. В то время как Рим завоевал Грецию в военном отношении, Греция завоевала Рим в философском отношении, а с наступлением эпохи интеллекта наступают бесконечные публичные дебаты, которые поляризуют как нацию, так и империю в целом. Идея о том, что только интеллект может спасти ситуацию без практических навыков, без бескорыстия, без жертвенности и преданности гражданскому долгу, приводит к небежному социальному упадку. Будь то британский парламент 1950-70-х годов, отец Британской империи или византийцы в Константинополе, которые вели жестокие гражданские войны, войны Константинополя, в то время как мусульманские армии сидели снаружи почти 50 лет, ожидая, пока христиане отвоюют себя за своих внутренних гражданских войн, империи в упадке демонстрируют политическую поляризацию в крайнем социальном разделении, что приводит нас к эпохе упадка. Во всех этих империях есть множество характеристик, которые являются общими для всех этих империй. Во-первых, эпоха упадка наблюдается очень быстрая иммиграция. Люди чувствуют, что империя приходит в упадок, и они собираются получить последние плоды, пока они могут их получить. Первоначальная этническая группа становится меньшинством в своих собственных крупных городах, и хотя нация все еще богата на бумаге, и на поверхности есть видимость социальной сплоченности, всякий раз, когда возникают социальные, экономические или политические трудности, различные сообщества объединяются, чтобы защитить свои собственные интересы, а не интересы более широкого общества. Классическими примерами в нашей собственной истории являются беспорядки в Лос-Анджелесе. И то, что произошло с беспорядками в Чайнтауне, Лос-Анджелесе, корейцы и китайские владельцы магазинов, они объединились, чтобы стрелять любого, кто входит в их район, потому что они собираются защитить свое маленькое сообщество в большом городе. Мы видели это в 2020 году. Сообщество объединяется, чтобы защитить наши интересы, вместо того, чтобы думать о более широких интересах общества. Поэтому, когда империя начинает приходить в упадок, пока есть деньги, все счастливы жить бок о бок. В тот момент, когда денежный поток начинает ослабевать и возникают экономические или политические трудности, люди возвращаются почти к базовому племенному укладу. И это происходит снова и снова на протяжении всей эпохи империи. В эпоху упадка наблюдается рост обороноспособности, поскольку она богата сверхмеры, нация больше не заинтересована в славе, долге или росте, но ее главная забота – как сохранить свое богатство и роскошь. И я могу сказать это. Я встречаю много людей в своей роли в Adventist Front Mission. Я встречаю людей, которые относительно бедны с точки зрения финансов. И я встречаю людей, которые относительно богаты. И я могу сказать это. Бедные часто поглощены беспокойством о том, как я буду платить аренду в этом месяце. А более богатые часто поглощены беспокойством о том, что я потеряю свое богатство в результате крафа фондового рынка. Наличие богатства не обязательно приносит душевное спокойствие. Есть некоторые люди, которые сидят с фондовыми рынками на билетной ленте на экране телевизора в своем офисе. Их эмоциональное состояние в течение дня поднимается и опускается в зависимости от того, где находится фондовый рынок. В буквальном смысле. Таким образом, эти империи испытывают рост обороноспособности, принимаются оборонительные военные позиции. Это время, когда была построена Великая Китайская Стена. 1939 год был временем, когда линия машина была построена во Франции для защиты от вторжения Германии. 
когда Римская империя достигла своего максимального расцвета, размера, и Андриан в 117 году нашей эры построил то, что известно как Сина Андриана, линия через Шотландию говорила, мы собираемся пойти так далеко и не дальше. И с этого момента римляне заняли оборонительную позицию. Они не завоевывали дальше. Когда империя приходит в упадок, вы можете сказать, что она приходит в упадок, потому что у нее очень оборонительный настрой. На этом этапе элиты обеспокоены и поглощены желанием защитить свое богатство, а не использовать его для дальнейшего служения какому-либо гражданскому благу или общественному делу. Вы также обнаружите, что в империях, находящихся в упадке, наступает глубокий пессимизм. Энергия, молодость, вера, мужество основателей давно ушли. По мере того, как гражданские институты терпят крах один за другим, наступает цинизм и всеобщий пессимизм, который только ускоряет внутренний, социальный, политический и экономический упадок. Частность и чувственное потворство, которые являются побочными продуктами отчаяния, являются частыми спутниками пессимизма. Будем есть и пить, и веселиться, ибо завтра умрем. Теперь, в Риме. Императоры делали так, чтобы люди были счастливы. Если вы хотите остаться римским императором, вы дадите им две вещи. Хлеба и зрелищ. Вы должны были давать бедным их ежедневное удовольствие хлебом, и вы должны были устраивать гладиаторское бои в амфитеатре, потому что пока у людей есть вся седа в желудках, у них есть бессмысленные развлечения, они не восстают против римских властей. В наши дни на западном берегу, если происходит убийство или стрельба, и молодые мусульмане западного берега хотят протестовать по этому поводу, как реагируют израильтяне, они часто качают порно через общественное телевидение на западном берегу, потому что это удерживает всех мужчин дома, а не на улицах протестуя против несправедливости. Итак, упадок – это моральная и духовная болезнь. Среди византийских толп, приходивших в упадок и готовящихся к завоеванию мусульманами, византийское население разделилось на сторонников гонок на колесницах и существовало четыре команды – красные, синие, зеленые и белые. Вы были или красным, или синим, или зеленым, или белым. И люди сражались на улице, как сегодняшние футбольные хулиганы, поддерживающие свою команду. В современном спорте, в Соединенных Штатах и Европе, как и в древних упадочных империях, героями больше не являются государственные деятели, генералы или литературные гении общества, но героями общества являются спортсмены, певцы или актеры. И общественная мораль рушится в эпоху упадка. В конце IX века Багдад был величайшим городом на земле, но по мере распада Арабской империи рушилась общественная мораль. Современные историки в IX и X веках жаловались на популярных певцов, поющих эротические песни под аккомпанемент добычи, похожей на гитару. В начале X века в Багдаде историки отмечают непристойную лексику, сексуальную распущенность, безразличие к религии среди молодежи, политическую коррупцию и поляризацию. Они фактически вели первую в истории пятидневную рабочую неделю в арабских империях. Она развалилась, и современные арабские историки отмечали всеобщее нежелание работать, поскольку их империя развалилась. Позвольте мне снова прочитать этот список. Эротические песни, распущенность, безразличие к религии, политическая коррупция и поляризация, государство всеобщего благосостояния, всеобщее нежелание работать. Вот симптомы нации, находящихся в состоянии резкого упадка. Упадок – это моральная и духовная болезнь. Она возникает, когда те, кто никогда этого не заслужил, слишком долго наслаждаются плодами избыточного богатства и власти. Она поражает, порождает цинизм, пессимизм и легкомыслие. И граждане нации и империи, находящихся в упадке, больше не прилагают усилий, чтобы спасти себя или свою нацию, потому что они так долго наслаждались сладостью, что больше не убеждены, что за что-то стоит бороться. Тем не менее, пока организованная религия угасает в этих империях, находящихся в упадке, а повторство своим желаниям, порог и легкомыслие, похоже, сохраняет власть, часто происходит подъем духовных лидеров, подъем знамени христианского долга и служения против потока разврата и отчаяния. Классическим примером в истории является Амос, призванный служителем Божьим в Израиле. Находившегося в период своего наивысшего военного могущества Августин Карфагенский из Северной Африки, один из величайших мыслителей в истории Запада, живший во времена распада Римской империи, он был родом из Северной Африки, построен у современного Туниса, в итоге оказался в Риме. Патрик Ирландский, и вы не говорите об этом слишком громко, но был англичанином, он не был ирландцем, у меня есть английские ирландские паспорта, поэтому я буду сказать, что меня обвиняют в предвзятости. Но Патрик Ирландский был увезен в Ирландию в качестве раба, и он избежал рабства, вернулся в Англию, а затем решил вернуться в Ирландию как свободный человек, чтобы поделиться Евангелием. Это невероятная история. Джон Уэслик 
которое Бог возник в 1700-х годах в Британии, в стране, которая только начинала империю, но общественная мораль была на пике, злоупотребление алкоголем, светская мораль были на пределе, и Бог воздвиг методическое, методическое движение, чтобы вытащить Британию из пропасти через служение Джона Уэсли. И, конечно, в России есть Александр Солженицын. И если вы когда не читали его труды, я бы порекомендовал вам начать читать его труды. Александр Солженицын. Если вы не знаете, с чего начать, я бы прочитал его книгу «Первый круг», затем «Раковый корпус», затем «Жизнь Ивана Денисовича», затем «Архипелаг ГУЛАГ». Если вы смотрите это, если вы сможете это переварить. Но он писал о том, что значит сохранить свою человечность в системе, которая в корне бесчеловечна. Отрицание вашей человечности. Как вы сохраняете свою человечность? Когда мы смотрим на продолжительность жизни этих империй, мы замечаем несколько вещей. Во-первых, продолжительность жизни империи составляет примерно 10 поколений. Мы видим это неоднократно. Мы также видим, что империи, как они они, как правило, не умирают из-за военного нападения, они умирают в первую очередь из-за внутреннего распада, разделения морального разложения. Потому что слишком много богатства в течение слишком долгого времени вызывает у вас, как у нации, духовный диабет, а затем нация умирает. Итак, мы сначала говорили о подъеме и падении империи, об этом жизненном цикле империи. Империи приходят через этапы, я говорю с вами сейчас, у меня американский паспорт, я американский гражданин, я говорю, что я британец по рождению, но я американец по выбору, и я спасен благодатью, верно? Я вырос в Британии в 1970-х годах, когда империя была в резком упадке, когда у нас была четырехдневная рабочая неделя, когда у нас была нормирована электроэнергия, когда половина страны бастовала одновременно. Нации в упадке вступают в ожесточенную внутреннюю борьбу. Ожесточенную внутреннюю борьбу, и люди поляризуются, поскольку они являются племенными грутами, когда нации вступают в борьбу, в смуту, в упадок. И требуется почти 2-3 поколения, чтобы появилось совершенно новое поколение, которое не знало богатства империи, и они могут начать учиться работать на себя снова. Итак, я пережил упадок империи, я видел это своими глазами, я видел социальное разделение. Мой отец был пастором в Англии. Маргарет Тэтчер, возможно, многие из вас слышали ее имя, она приняла политические решения закрыть все шахты Англии. Все шахты просто будут закрыты. Почему? Потому что шахтеры бастовали в 70-х и свергли правительство. И она сказала, что шахтеры не могут свергнуть демократически избранные правительства, поэтому она приняла решение закрыть все работающие шахты в стране, несмотря на то, что большая часть нашей электроэнергии вырабатывала за счет угля. И они были очень-очень прибыльными. И что она сделала? Так это импортировала уголь из Советского Союза, из Польши, накопила запас угля на 2 или 3 года, а затем закрыла шахты. Она сказала, я собираюсь победить шахтера. И если вы живете в Западной Вирджинии, вы знаете, что это значит, когда шахта закрывается в вашем городе. Все закрывается вокруг этой шахты. Вся экономическая жизнь этого города зависит от шахты. Мы были в Йоркшире в то время. Мы видели разделение, нищету и гнев людей на улицах, когда правительство просто закрывает ваш бизнес, потому что кто-то другой сделал что-то 10 лет назад. И вы просто видите, как дома и семьи разрываются на части, когда принимаются такие политические решения. Империя и упадок не очень красивые. Давайте рассмотрим этапы Американской империи, хорошо? И я говорю это не потому, что я радуюсь этому. Я говорю это потому, что грядет царство, которое сотрет все царства. И когда Даниила призвали объяснить видение Даниила из второй главы, царь Новоходоносор, самые первые слова из уст Даниила, прежде чем он заговорил о золотой главе, он сказал, «Во сне, царь, ты видел статую, и статуя была ужасающей». Итак, Даниил говорит там, кротко излагая земную историю, что подъем и течение империи является ужасающим опытом для людей на протяжении веков, потому что права человека регулярно попираются внутри империи. Завоевание подразумевает попрание прав человека других людей. Итак, Даниил говорит, что поток империи – это ужасающая вещь. И мы сейчас живем в одной империи, и есть грядущее царство, которое построено и на справедливости, праведности, милосердии и истине. И мы в конечном итоге являемся гражданами этого царства. Следуя примеру Иисуса Христа, мы просто проезжаем мимо. Жили ли вы в Иудейской империи, империи царя Соломона, жили ли вы в Британской, Персидской, Арабской, жили ли вы в империях Африки, в Африке было много империй. Посмотрите на современный Мали, в центре Мали у вас есть Тимбукту, Тимбукту это отдаленное, отдаленное место, это было центральное мировое обучение в течение нескольких столетий, в Тимбукту до сих пор есть библиотека музыкальных фестивалей, потому что империя Мали охватывала большую часть земной Африки, западной Африки, и это было во многом завоеванным. 
У нас есть много империй в Африке, мы просто не изучаем. Частично причина в том, что мы склонны изучать интересные части истории, такие как Римская империя или Вторая мировая война. И есть менее модные части мировой истории, которые никто на самом деле не волнует. Но тем не менее, это все еще история, и мы все еще можем извлечь уроки из империи Африки, империи Индии, Ацтека, Винка, Латинской Америки, а также монгольских и китайских династий Мин. Но сейчас мы находимся в этапах Американской империи, и поэтому давайте рассмотрим этапы Американской империи. Я просто разделю вещи здесь. Итак, век пионера. Можно сказать, это было 1492-1754 годы. Это была эпоха испанских и английских поселений, движимых религиозными, коммерческими и имперскими интересами. Это время Христофора Колумба, заселение первых 13 колоний на восточном побережье Атлантики. Затем это сменилось эпохой завоеваний. США постепенно становится мировой державой, расширяющейся на Запад с доктриной явного предназначения. Происходит массовый импорт рабов со всего африканского континента для поддержки экономической модели южной экономики и плантации. В Америке в те времена, особенно в 1840-х годах, было великое пробуждение, было реформаторское движение, была аннексия Техаса, они оспаривали это, и была Мексиканская война. В Америке в 1840-х годах, когда Алина это была молодой девушкой, и во времена великого адвентистского движения Миллерита было много реформаторских движений. Были люди, выступавшие за реформу здоровья, реформу одежды, реформу образования, движение суфражисток и аболиционистов. Америка была полна реформаторских движений в эпоху завоеваний. Америка не только отодвигала географические границы, но люди в Америке также пытались отодвинуть социальные границы в позитивном смысле. И мы, адвентисты, вышли из этого бурлящего котла реформаторских движений в 1840-х годах во время Второго Великого Пробуждения. Затем следует век коммерции, век торговли, 1844-1945. Вы все еще слышите меня? Нет? Хорошо. Можем ли мы сделать громче, братья? Хорошо. А сейчас вы слышите меня? Да? Если вы меня слышите, поднимите руки. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Я частично глух на левое ухо. Всякий раз, когда моя жена говорит со мной, я не хочу этого слышать, я поворачиваю левое ухо к ней. Тогда я могу утверждать, что никогда тебя не слышал, я сплю на правом боку ночью. Так что, когда она говорит со мной ночью, все, что я слышу, это вау-вау-вау. Я могу законно сказать, я тебя не слышал, я могу законно сказать, но я же тебе говорила. И тогда мы оба правы. Я рад, что у нас сегодня нет проблем со слухом. Затем мы переходим от эпохи завоеваний к эпохе коммерции или эпохе торговли. С 1844 по 1945 год, достигнув кульминации во Второй мировой войне, Америка стала военным и промышленным арсеналом свободы во всем мире. У вас есть эпоха международного изоляционизма, индийские войны, приведшие к завоеванию Запада и резервациям, рост социального дарвинизма и научного расизма в Америке, эпоха массовой иммиграции, как ответной реакции меньшинствам и иммигрантам, таким как Ку-Клукс-Клан, это рост промышленности и коммерции, которого никогда не было. И поэтому именно американские фабрики приносят победу во Второй мировой войне. Это эпоха торговли, эпоха коммерции, которая ведет к эпохе изобилия. С 1945 по примерно 2000 год – это эпоха изобилия в Америке. Есть военно-промышленный комплекс, движение за гражданские права, рост пригородов обусловлен эпохой автомобилей, Зависимость от ископаемого топлива приводит к бесконечным войнам на Ближнем Востоке и установлению нефтедоллара при Киссинджере, а также к серьезному промышленному загрязнению по всей нашей стране. Это затем переходит в век интеллекта. Когда в нашей стране и внезапно по всей Америке наблюдается огромный рост числа молодых людей, поступающих в колледжи, каждое сообщество хочет иметь свой собственный общественный колледж. И вы видите рост онлайн-образования – и поэтому один колледж, университет Аризоны, университет Расмуса и Косана, Расмус и колледж в Миннесоте начинают расширяться по всей стране в эпоху интеллекта. Это эпоха значительной эмиграции из Латинской Америки. Это рост экологического движения. Это рост экономической глобализации. Это важно для нас, потому что в эпоху коммерции люди все еще думают, что я – американская корпорация. Но в эпоху интеллекта эти корпорации больше не заботятся о своих американских рабочих. Их волнует чистая прибыль. 
Итак, Ford, возможно, начинал в Соединенных Штатах, но теперь это глобальная корпорация, и все равно, где живут ее рабочие. И поэтому у нас есть рост американской корпорации, международной корпорации, в глобальной корпорации и сообщества, опустошены движением капитала. Мы видим рост этнического и идеологического разнообразия в Соединенных Штатах, что приводит к внутренним культурным войнам. Распад СССР, Союз Советских Социалистических Республик, приводит к тому, что США имеют политическую и военную гегемонию во всем мире. Однако внутри Америки в эпоху 1960-х по 2000 год мы перешли к философии отчаяния. В 1960-х годах во Франции были экзистенциональные философы, и они говорили, что демократия дала нам Адольфа Гитлера, наука дала нам атомную бомбу, а коммунист дал нам ГУЛАГ и ужасы Сталина. И поэтому французские философы пришли к тому, что мы сейчас называем философией отчаяния. Это значит, что в человеческом состоянии нет ничего хорошего. И теперь эта философия превращается в то, что мы сейчас называем постмодернизмом. И из постмодернизма, который считает, что вся правда относительна, и у каждого своя точка зрения, у вас есть своя точка зрения, у меня есть своя точка зрения, и нет абсолютной истины, все размыто. Из постмодернизма выходит критическая теория. Из критической теории мы получаем ЛГБТК исследования, исследования по ожирению, и постколониальные исследования, и трансгерданные исследования, и критическую расовую теорию. И все эти философии, которые мы сейчас видим на улицах Америки, если вы проследите их философии назад через века, все они восходят к философии отчаяния Франции 1960-х годов. Поэтому, когда мы видим на улицах Америки молодых людей с волосами, окрашенными в цвет электрик, они не ваши враги. Мы можем согласиться с ними в фундаментальном диагнозе человеческого состояния, что человеческое состояние в корне несовершенно. Я не могу, я могу не согласиться с вашей критической гендерной теорией, я могу не согласиться с вашей критической теорией, я могу не согласиться с вашей постмодернистской теорией, я могу не согласиться с вашей экзистенциальной теорией, но то, что но то, с чем мы все можем согласиться, что является отправной точкой для вашего философского путешествия, это тот факт, что человечество, предоставленное самому себе, обречено. И поэтому мы можем говорить об этом. Это то, что нас объединяет с нашими воинами социальной справедливости на улицах, на парадах гордости. Мы говорим, что согласны с вами, что без что-то особенного человечество несовершенно, и оно обречено. И поскольку мы живем в обществе, движимом философии отчаяния, мы отчаяние пытаемся создать для себя какой-то смысл. На спортивном телевидении говорят о том, что 10 лучших квотербеков всех времен, кто 5 лучших баскетболистов всех времен, каковы 100 лучших фильмов всех времен. Мы создаем значимость в мире, которая философски отрицает возможность значимости и цели. Но мы не можем жить как люди без возможности прощения нашей значимости, цели или смысла, поэтому мы пытаемся создать цель и смысл. Сексуальная революция в Америке сегодня движима этим желанием смысла и цели. Потому что в библейском мировоззрении Бог дает нам дар супружеской любви в браке, который не является самоцелью, но ведет к двум вещам. Он ведет к детям и всей радостью, которую приносит эта любовь, и к размножению рода, но он также ведет к укрулению любовных отношений в этом браке. Итак, в христианском мировоззрении сексуальная активность не является самоцелью, а средством для достижения большей цели, данной нам Богом. Во французской экзистенциальной перспективе, которая движет сексуальной революцией, поскольку ничто не имеет цели, это означает, что нет ничего за пределами сексуального акта. Поэтому ваша идентичность движима сексуальным актом. Это предел, высота, масштаб вашей идентичности. Вот почему ваша сексуальная ориентация или гендерная идентичность является такой большой проблемой для многих людей сегодня, потому что это их единственный источник смысла и цели с философской точки зрения. И мы не должны сердиться на таких людей, людей, которые маршируют по улицам и на парадах гордости. Они могут скандировать свои лозуки и все остальное, они являются продуктами философии отчаяния, и большинство из них не имеет ни малейшего представления о том, что именно это ими и движет. Христианское решение заключается в том, чтобы сказать, да, все согрешили, все лишены славы Божьей, но тем, кто верит, обещана вечная жизнь. И если мы вернемся к отправной точке всех этих движений, то есть христианский ответ. 
И вместо того, чтобы обсуждать, что вы здесь делаете, давайте вернемся к коренным причинам этого и скажем, Евангелие – это ответ на основную проблему, которую вы пытаетесь решить. Итак, мы сейчас находимся в эпоху интеллекта, как я и говорю, и у нас есть философская, философия отчаяния, которая движет нашей страной и на улицах нашей страны, и затем все это приводит к эпохе упадка. Я бы сказала, что в Америке мы сейчас находимся в эпохе упадка. У нас массовая легальная иммиграция. У нас расширение государства всеобщего благосостояния. Великобритания расширила свое государство всеобщего благосостояния в 1950 году, как раз когда Эмерия угасала. Арабы расширили пятидневную рабочую неделю в своем государстве всеобщего благосостояния, как раз когда их империя рушилась. И поэтому государства всеобщего благосостояния создаются правительством не столько для того, чтобы помогать людям, сколько для того, чтобы, по сути, контролировать людей, потому что вы становитесь зависимыми от них. И это останавливает социальное разделение. Люди попадают в ловушку зависимости. У нас в Британии такая же ситуация. Не знаю, если она у вас в Америке, где если я безработный, у меня четверо детей, меня помещают в государственное жилье, и я получаю столько пособий, что если я не найду работу, где платят два раза больше, чем платят обычным учителям, мне не стоит работать. Я попался в ловушку пособий, потому что я слуга государства, я в ловушке. Я нахожусь в упадке. Я никогда не буду голосовать за ставку этого правительства, потому что они, по сути, платят мне за то, чтобы я существовал. И поэтому империи в упадке, в эпоху упадка или в эпоху упадка, они создают государство всеобщего благосостояния не столько для того, чтобы помочь нуждающимся населению, сколько для того, чтобы держать их под контролем. Сегодня в Америке растет военная оборона. У нас растет национализм и цинизм, верно? Вместо того, чтобы восхвалять литературных гигантов нашего прошлого, у нас есть поп-культура, которая является бессмысленной. Мы наблюдаем перед нашими глазами, как и в предыдущих империях, в эпоху их упадка, крах общественной морали. У нас путаница соцзи, сексуальная ориентация, путаница гендерной идентичности, которая влияет на наших детей. Мы видим потери толерантности. Толерантность — это протестантская добродетель, это не светская добродетель. Концепция толерантности в Америке исходит из трудов Роджера Уильямса. Роджер Уильямс приходит в Бостон в 1630-х годах. Он отказывается от работы пастором в одной из крупных церквей в Плимут-Роке, а затем и в самом Бостоне. И он идет к северу от Бостона, и он понимает, и он пишет об этом. Он говорит, «Бог говорит с совестью турка, под которым подразумевает мусульманина, иудея, протестанта, католика и коренного американца». И если Бог говорит с совестью всех народов, поэтому мы должны уважать совесть других людей. И решения, которые не принимают с чистой совестью. И вот почему от Роджера Уильямса у нас есть концепция толерантности. В американской истории была известная проповедь Джона Уинтропа, одного из лидеров отцов пилигримов. И его проповедь цитировал Джон Кеннеди, что эта страна будет городом на холме, верно? Она дает свет миру. Помните речь Джона Кеннеди о городе на холме? Когда Уинтер обчитал эту проповедь, он говорил, что его видение Америки с отцами пилигримами не было религиозной свободой. Это было единение церкви и государства между паританами и магистратами. И они искали союза церкви и государства, когда впервые пришли паритане. И речь о городе на холме, который дает свет миру, они по сути представили себе Америку как формальный союз церкви и государства. И это видение не возобладало. Когда мы написали, что первая поправка к били о правах, били о правах Конституции США гарантирует нам религиозную свободу и свободу от религии, это наследие Роджера Уильямса. Итак, в Америке сегодня мы имеем потерю толерантности, потому что у нас есть конкурирующие мировоззрения. И эти мировоззрения не будут брать пленных, они не допустят существования различных точек зрения. И только на этой неделе в Верховном суде было принято важное и знаменательное решение о графическом веб-сайте, разработанном в Колорадо. Вы должны прочитать об этих вещах, потому что пока у нас есть еще свобода делиться Евангелием и говорить правду, нам нужно использовать это время. В то время мы не будем делиться. Мичиган на прошлой неделе принял закон в Палате представителей. По сути, это означает, что если вы оскорбляете кого-либо любым возможным способом по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или местоимений, это уголовное преступление с тюремным сроком до 5 лет и штрафом в размере 10 тысяч долларов. И это можно сделать как лично, так и онлайн. И мне кажется, что меня привлекут к ответственности, как только этот законопроект примут. Это прямой вызов Верховному суду и первой поправки к били о правах США. США. Итак, то, что мы видим сегодня в эту эпоху упадка, мы говорим об утрате толерантности, мы видим в нашей стране эрозию формальной религии. 
Мы наблюдаем социальную поляризацию, мы наблюдаем ненависть к нашему прошлому, который теперь осуждается как системное угнетение. Мы наблюдаем рост дисфункциональной и разделяющей политики. Мы видим преднамеренное обесценивание нашей валюты, которая, по сути, переносит богатство от бедных к богатым в обществе. Вот что мы видим прямо сейчас. Мы видим эрозию нашего среднего класса, что означает эрозию функциональной демократии. Мы видим огромный рост неравенства дохода в нашей стране. И конечный результат этого у нас всплеск смертей от отчаяния. В Кентукки и Западной Вирджинии вы знаете все о смертях от отчаяния. Если вы проедете по одной из таких низменностей в Западной Вирджинии, вы увидите один за другим заколоченные досками наркопритоны. И в этих домах больше нельзя жить из-за химикатов, которые мы использовали. Мы видим социальное разрушение на наших глазах. И поэтому, хотя раньше основным источником самоубийства в Америке были белые мужчины среднего возраста, которые добились всего, чего хотели в жизни, в возрасте 50-60 лет им ставят диагноз рака, вместо того, чтобы пережить 20 лет долгого мучительного упадка, они просто кончают жизнь самоубийством. Теперь одним из крупнейших растущих источников самоубийства в нашей стране являются подростки, потому что они впитали эту философию отчаяния в наших школах. И в чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Интересно отметить, я просто собираюсь сделать небольшой экскурс в политику. Америка, как я считаю, находится в этой эпохе упадка или эпохе декаданса прямо сейчас. И исторически ни одна империя никогда не вернула себе былую славу. Ни одна империя никогда не возвращалась назад во времени. Ни одной империи никогда не удавалось перейти от эпохи упадка обратно к эпохе изобилия или к эпохе коммерции. Сегодня наша страна находится на перепутье. Некоторые в стране скажут, что мы хотим вернуть все к тому, как было. Проблема в том, что страна находится в эпохе изобилия или торговли не из-за изменений в законах, а из-за того, как устроены сердца людей. И если люди больше не заинтересованы в этом, что хорошо для общества и развития общества в целом, вы не вернетесь к тому, где мы были в прошлом. Вы, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вы не можете повернуть время вспять, если не повернете людей. А чтобы повернуть людей вспять, требуется духовное возрождение. Когда мы любим ближнего своего как самого себя и не повторяем несправедливости прошлого, мы говорим, что гражданский долг, государственная служба, честность и порядочность — это ценности, которые мы высоко ценим в нашей стране. Потому что они больше не высоко ценятся в нашей стране, особенно если вы посмотрите на Вашингтон. Поэтому очень трудно понять, как можно вернуться назад, потому что ни одна империя в истории не поворачивала время вспять. Так куда же движется Америка? Куда мы идем? Мы на распутье. Некоторые хотят вернуть нас назад, но книга Откровений говорит, что мы пойдем в определенном направлении. И это не очень приятное направление. Итак, я хочу кратко поговорить о роли Америки в конце времен, как мы находимся это в Откровении 13 глава. Я просто добавлю немного яркости картинки. Мы были основаны на двух принципах – быть республикой и быть протестантами. Но мы знаем, что наступит время, когда все основополагающие принципы нашей республики будут отвергнуты. И это включает в себя обилие правах, включая первую и вторую поправки, третью и четвертую поправки. Мы достигнем состояния, в котором глубинное государство заменит демократию. И если вы мне не верите, это именно то, что происходит сейчас. Мы достигнем точки, в которой глобалистическое повествование заменит истину на общественной площади. Мы только что пережили три года системной лжи на глобальном уровне. Мы достигнем точки, в которой принуждение заменит свободу совести. Мы хотим заметить, достичь состояния, в котором тоталитаризм заменит религиозную терпимость. Мы достигли места, где поклоняются творению, а не Создателю. Мы видим это во время месяца гордости на наших улицах, мы достигаем точек, в которых, поскольку Бог отвергнут нашими политическими и социальными элитами, наша нация в конечном итоге будет говорить как дракон, согласно Откровению 13 глава. Теперь, дракон в Откровении 13 глава — это сатана. Это означает, что Вашингтон будет во власти сатанинской силы, сатанинских планов. И сатанинские силы будут доминировать в нашей политической системе, и мы станем той тоталитарной, глубинной, государственной, авторитарной системой последнего времени, которая будет попирать свободу совести и поддерживать сатанинские планы. Вот куда мы движемся как нация. Это то, что мы находим в книге Откровения, 13 глава. Мы будем искалечены политкорректностью, вдохновленной критической теорией, ненавистью к себе. США посеют свою власть в глобалистскую программу, и мы будем использовать нашу военную и экономическую мощь для обеспечения соблюдения глобальных экономических мандатов и в конечном итоге преследования и смертной казни для поддержания ложного поклонения, как предписано 
папствам, согласно первой части Откровения 13 глава, и те, кто верен Богу, столкнутся с гонениями вплоть до смерти. Я благодарен, что мы адвентисты. Это значит, что мы видим дальше этого кризиса последнего времени, и мы знаем, что Иисус снова придет. Когда вы знаете конец истории, вам легче ее пережить. Верно? Если я когда-нибудь прочту что-нибудь вроде Агаты Кристи или Шерлока Холмса, я прочитаю последнюю страницу, тогда я смогу почувствовать себя комфортно, типа, чем все это закончится? Хорошо, кто-нибудь еще так делает? Но как адвентисты мы знаем конец истории, который заключается в том, что каждая слеза будет вытерта, и смерти, и болезни, и печали больше не будет, и море отдаст своих мертвецов, и Бог будет питаться со своим народом, и его народ будет опитать с ним, и больше не будет смерти, и сатана, и его демоны будут уничтожены в этом озере Могненям. И я бы сказал, Гори, гори. Поскольку слишком много людей умирает от рака, диабета, наркомании, депрессии, развода, от всего остального, сатане приходится платить за то, что он сделал. Итак, сейчас мы живем в эпоху упадка. Мы прошли через Американскую империю, мы прошли через продолжительность жизни нашей империи, и теперь мы в эпоху упадка. А империи в упадке, как правило, нападают, потому что они хотят сохранить свою власть и свое богатство. И Откровение 13 глава говорит нам совершенно ясно, что это то, что произойдет. И я только что заполнил некоторые детали для вас здесь на экране. Это означает, что сейчас мы живем в то, что Библия называет временем конца. В пророческих терминах мы достигли определенного возраста, как планета. В пророческих терминах определенное время уже наступило. Сейчас мы живем в то, что Библия называет временем конца. Мы находим фразу «Время конца» в Даниила, 11 глава, стих 40, что является концом 1206-летнего папского господства в Европе и гонения на святых. Это своего рода подошло к концу в 1798 году нашей эры, когда папа был взят в плед армией Наполеона во Франции. Итак, время конца пришло. Но вы можете спросить, Пока Иисус не восстанет, чтобы осуществить свой народ, как Данила 12.12, во время его второго пришествия, поэтому между временем начала конца 1798 годом и пришествием Иисуса снова мы будем жить через последние главы Великой Борьбы. Вот где мы сейчас, друзья. Нас ждет ухабистая поездка. Когда пилот говорит «пристегнуться», потому что мы проходим через турбулентность, нам лучше пристегнуться. Теперь мы знаем, что будет хорошая посадка. Мы знаем, что Иисус придет снова. Но мы должны пережить эту турбулентность, прежде чем Иисус придет снова. И мы преодолеем эту турбулентность вместе. Потому что за последние три года, я надеюсь, вы поняли, что когда дело доходит до драки, на помощь не приходит кавалерия. И вся наша церковная иерархия не может меньше заботиться о вашем благополучии. Мне жаль это говорить. Вас бросили. Вас бросили под автобус, люди потеряли работу, они потеряли дома, они потеряли свой бизнес, их выгнали из университета, они проиграли битвы за опеку, им отказали в пособии по безработице за заявлений церковной элиты. И все это было неправильно. За последние три года мы очень быстро усвоили, что нужно уметь доверять нескольким людям. Если бы кто-то пришел к вам и сказал, брат, у тебя есть Ивемектин? зная, что ты не должен выдавать Ивимикин, если ты не врач, торгующий с правом выписывать лекарства, что вы собираетесь сделать? Ты доверяешь этому человеку? Спроси подпольного адвентиста Советского Союза, как ты вышел, потому что я доверяю тебе свою жизнь, и если меня будут пытать, я никогда не раскрою твою личность. Итак, поскольку Бог дал нам эту паузу, у нас был репетиционный забег для последнего кризиса. Последний кризис наступает. Бог дал нам по своей милости время, когда мы можем задуматься о том, какие точки давления мир оказывает на нас в течение последних трех лет. И мне нужно избавиться от этих точек давления, чтобы когда наступит следующий кризис, я был в лучшей позиции, чтобы пережить это давление. Это означает выбраться из долгов, может быть, выбраться из этой ипотеки, может быть, больше не искать карьеру в корпоративной Америке, которая навязывает предписание. И, возможно, зарабатывая на торговле, где мы всем нужны, и вам в любом случае заплатят за молитву, за коалиционную работу, это значит, что выстроить свою жизнь так, чтобы правительство имело на вас как можно меньше влияния, и вы максимально независимы. Нам была предоставлена возможность спросить себя, что Бог в моей жизни заставил меня пересилить свою совесть за последние три года. И разобраться с этими богами, избавиться от этих богов, чтобы в будущем кризисе, когда на нашем пути появится больше мандата, мы могли улыбнуться буре. В конце времени это время, когда социальная поляризация между добром и злом вырастет в огромную пропасть. Побуждаемая любовью Христа, земля будет освящена проявлением характера Бога среди святых. Это четвертый ангел Откровения, 18 глава. В то время, как потерянные этого мира, движимые ненавистью к греху и несущими и скоро прихосящим 
Они обрушат свой гнев на святых Божьих. Это время уже пришло. Пришло время, когда зло будет процветать и достигнет полного расцвета среди невозрожденных. Когда они скандируют в Нью-Йорке, мы здесь, мы идем за вашими детьми, маски сняты, перчатки сняты, мы идем за вашими детьми. Когда некоторые штаты в Америке теперь являются штабами и убежищами для трансхирургии, и если ваш ребенок бежит в определенные штаты, такие как Калифорния, они будут защищать его, будут финансировать увечья ваших детей против вашей воли как родителя. Это время пришло. Маска сброшена. Сатана делает все возможное, чтобы уничтожить следующее поколение любым возможным способом. Зло будет процветать и достигнет полного рассвета среди невозрожденных, поскольку будет урожай праведности среди святых Божьих. Будет жатва нечестия среди нечестивых и урожай праведности и нравственной жизни среди святых Божьих. И это время пришло. Вокруг нас мы становимся свидетелями социального и цивилизованного краха, сопровождаемого моральной путаницей, экзистенциональной болью и отчаянием, а также поиском смысла идентичности, вызванными базовой философией отчаяния нашего общества. Это время пришло. Люди на улицах действуют, руководствуясь с глубинной философией отчаяния, и неудивительно, что они делают то, что делают, потому что они не знают другого способа найти цель и смысл в жизни. С крахом наших фиат, фиатных валют и внедрением в ближайшие пару лет цифровых валют центральных банков, внедрением новой глобальной сцены проверки здоровья ВОЗ, что означает, что вы не можете путешествовать, если ваш северный штат не имеет определенных инъекций, инфраструктура. Для откровения 13 глава и глобальное внедрение Бинабай и экономических мандатов были созданы прямо на наших глазах. Если вы мне не верите, то вы можете сделать ваши 10-20-летние инвестиции, но ваш доллар теряет стоимость с каждым днем. Он может купить все меньше и меньше с каждым днем, и вскоре каждая ваша транзакция будет известна, и тогда она будет контролироваться. И если вы мне не верите, в Европе, в Европейский Центральный Банк, их предложение по цифровому евро, цифровому евро, который вот вот появится, заключается в том, что вы можете иметь только, скажем, 3000 евро в месяц на своем счете. Но если вам нужно 4000 евро в месяц, чтобы жить, это означает, что вы никогда не сможете накопить сбережения. Это означает, что вы, по сути, раб системы. Они имеют право взимать с вас отрицательные процентные ставки. Если вы не потратите все свои деньги в течение определенного времени, они спишут деньги с вашего счета. Цифровой евро, о котором они говорят, является взаимозаменяемым. У него есть экономический срок службы. Так что если вы зарабатываете деньги в январе, вы должны потратить их к концу марта. Так что ваша способность накапливать богатство и быть независимыми от государственного контроля экономической системы устраняется посредством инструкции цифровых валют Центрального банка. Эта эра происходит прямо на наших глазах. Я не сторонник теории заговора. Если вы только что прочитали финансовые новости, все говорят об этом. Так что пока у вас есть ваш доллар, используйте его для Царства Божьего. Используйте его для Царства Божьего. Потому что когда я покупаю билет у United Airlines, там говорится, что этот рейс генерирует 36 тонн углекислого газа. Теперь, если они измеряют это сегодня, это предвестник того, что они будут отслеживать это, а затем контролировать. Вы не можете контролировать то, что вы не измеряете. И поэтому тот факт, что они измеряют углекислый газ за рейс, это только вопрос времени, прежде чем вы получите определенные углеродные кредиты. Вы можете совершить только это путешествие год, и после этого все кончено. Итак, мы видим, как щупальца контроля выстраиваются вокруг нас. Инфраструктура из Откровения 13 глава 16-17 стихи эти мандаты последнего времени формируются на наших глазах. Это серьезное время, в которое мы живем, братья и сестры. Это время, о котором говорилось в пророчестве. Теперь наступило. Сейчас мы живем во время конца. Мы живем во время, о котором писали пророки, о котором ученики спрашивали Иисуса на Масличной горе, Матфея 24-25 главы. Это время теперь настало, когда в этот век Христа, ненавидящего нетерпимость, Мрак всемирных преследований будет становиться все темнее и темнее, и поскольку преследования будут становиться все хуже и хуже, пришло время Святым Божьим сиять все ярче. И наше свидетельство, ваше свидетельство, мое свидетельство будет записано в аналах вечности. Ваша жизнь, ваше свидетельство, ваше служение проживается перед непавшими мирами, перед непавшими ангелами и перед падшими ангелами. Сегодня, когда пять или шесть драгоценных душ отдают свою жизнь Господу Иисусу Христу, во всем космосе царит ликование, и среди армии сатаны гнев, что люди говорят «Бог, Бог любви» и что Ему стоит следовать. И поэтому ваша жизнь, ваше служение не просто проживается в Мичигане, Кентуке или Техасе, оно разыгрывается на глобальном космическом полотне. Каждое произнесенное вами слово и каждый ваш вдох отдаются рябью во всей вселенной. И это говорит то или иное о характере нашего Небесного Отца. Пришло время нам с вами смыть и отвернуться от бессмысленно отвергающей Бога 
грязи современной популярной культуры. Пришло время нам с вами просить благодати, чтобы преодолеть и освободиться от наших одолевающих и наших лилеемых грехов. Пришло время нам с вами просить Святого Духа так перенастроить наши моральные компасы и так пробудить нашу совесть, чтобы мы снова были так же верны долгу, как стрелка колпаса верна своему направлению. Пришло время нам с вами молиться о благодати, истине и силе, чтобы без извинений, без оговорок и стыда отстаивать правое просредством небесной формы. В то время как мир, возможно, продался, чтобы творить зло, как это сделал Ахав, мы не продадим наше духовное первородство, как это сделал Мы не будем куплены или проданы угрозами нашей карьеры, нашими профессиональными лицензиями, нашими работами, нашими финансами, нашими семьями, нашей социальной репутацией или нашему благополучию. Мы не будем куплены или проданы, потому что мы проданы истине. Мы будем стоять за истину. Пришло время жертвенно любить и служить нашим ближним, как никогда раньше. Пришло время для вас и меня опустить более глубокие корни, чем когда-либо в Писании, чтобы отключить кабель или, что еще лучше, обрезать кабель и узнать, что на самом деле говорит Слово Божье. Пришло время для вас и для меня просить помазания, наполнения, освещения, убеждения преобразующей силы Святого Духа в каждой из сфер нашей жизни. Пришло время для вас и меня ежедневно размышлять над учением Иисуса и воплощать его в жизнь, как никогда раньше. Пришло время для вас и меня использовать наши последние оставшиеся экономические свободы и наши испаряющиеся финансовые ресурсы для продвижения Евангелия в нашей стране и по всему миру и для развития Царства Божьего в наших общинах здесь, в Кентукки, в Соединенных Штатах и до краев земли. Это время уже пришло. Это время уже пришло. Мы приближаемся к концу времени. Мы живем во время, приближаясь к концу времен. И время, о котором писали пророки, уже наступило. Время, которое пророки так жаждали увидеть, уже наступило. Время, частью которого ученики так жаждали стать, уже наступило. И мы живем в это время. Пришло во время вам и мне нести последнее послание Божьей милости нашему умирающему миру перед концом времени. Потому что конец времени наступит скоро. Это время, когда небеса припаяшутся своей силой, и новый мир, и все ее величие и могущество, чтобы прославиться в его благодати, выступят вперед для освобождения нашего умирающего мира. Это время почти наступило. Поэтому наша работа в международных центрах и в Red River — это служение здесь, и все служения, которые были вовлечены здесь сегодня, наша работа имеет огромное значение, и мы не стыдимся Евангелия Иисуса Христа, независимо от того, что может сказать этот мир. Потому что апостол Павел сказал, что это сила Божья к спасению всех, тем, кто верит, во-первых, Иудею, а также и Греку. Поэтому пришло время вам и мне выбрать мужество вместо страха, веру вместо сомнения и смелость вместо робости. Мы движемся вперед с обещанием и как бы процитированным сегодня утром братом Крисом, что нет предела полезности того, кто, отложив себя в сторону, дает место для работы Святого Духа в своем сердце и живет жизнью, полностью посвященной Богу. Это время уже пришло. Можно сказать, что мы родились в это время. Это правда. Более того, можно сказать, что мы родились в это время. Это правда. Но мы также были рождены для этого времени. Мы не просто родились в это время или в то время. Мы были рождены для этого времени. Бог свои провидение мог бы создать вас. Вы могли бы родиться в империи Майя или Монгольской империи или другой империи или Арабской империи, или Римской империи, или Российской империи. Нет, Бог в своей мудрости не, не сказал в том последнем кризисе, «У меня будет народ, который будет стоять за меня». И в его провидении вы, мы, те, кто выбрал для этого времени и в истории Земли, кого он избрал для этого времени в истории Земли. Поэтому не только наша главная преданность, наша единственная преданность Царству Божьему, откуда мы ожидаем Спасителя Господа Иисуса Христа. И мы должны жить по принципу этого Царства, а не по ценностям всех падших царств нашего мира вокруг нас. Это время, в котором мы живем. И вы можете сказать, что сегодня или в прошлом, За последние три года я полюбил не только пророка Данила, но и пророка Иеремию. Потому что если вы хотите узнать о культуре отмены, посмотрите на пророка Иеремию. И когда Бог призвал Иеремию, когда он был молодым человеком, он сказал, «Это прежде, чем я образовал тебя в очреве. Я знал тебя до твоего рождения, я посвятил тебя, я назначил тебя пророком для народа», что означает, что Иеремия был творением рук Божьих, и Бог не совершает ошибок. Он создал этого молодого человека для служения в свое время». И мы родились в это время, для этого времени. Мы связаны вместе в утробе нашей Матери Святым Духом, чтобы мы могли быть светом на горе, который не может быть скрыт. Независимо от тьмы, которая собирается вокруг нас, мы рождены для этого времени. Это ваше время, это наше время. 
Будет кратковременная боль, но не видела ока, не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку то, что Бог провел то для тех, кто выживет это время. Простите за перефразирование. Бог приготовил нечто прекрасное для тех, кто будет стоять высоко в это время. Вы родились в это время. Вы родились в это время. И вы родились для этого времени. Вы были связаны воедино в утробе матери. Вы были посвящены, вы были отделены, вы были одарены, вы были помазаны, и вы были назначены быть свидетелями Бога в это время. Это прекрасная мысль, не так ли? Поэтому мы не просто приезжаем в лагерь. Слава Господу, у нас есть свобода проводить лагерные встречи. Но мы приезжаем на лагерные встречи, чтобы получить обновленное видение того, что Бог хочет сделать с каждым из нас. Хотите ли вы приехать и послужить в Ред Ривер, послужить на форпосте, послужить в миссиях, послужить с братом и его женой там в теннисе? Куда бы Бог ни призвал вас служить, не ожесточайте свои сердца сегодня. Служите там, куда Он вас ведет. Идите и пройдите через двери возможности, которые откроются перед вами. Это может быть нерационально, может быть нелогично, может не иметь никакого смысла. Но ничто в работе царства никогда не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что я доверяю Господу провести меня через эту дверь. Поэтому, если вы найдете возможность служения во время этого лагерного собрания и пойдете искать, попросите связаться с людьми, не просто поболтайте, попросите Бога привести вас к возможности служения. Проведите следующие 24 часа. Попросите Господа Святого Духа на оставшуюся часть этого лагерного собрания, чтобы Он привел вас к возможности служения, где вы сможете использовать дары, которые Бог дал вам. Мы родились для этого времени. Спасение миральда в людей зависит от народа Божьего, который без стыда стоит за Иисуса Христа. И на случай, если вы задаетесь вопросом, будет ли это успешным или нет, на том стеклянном море, о котором мы читаем, будут люди из каждой нации, племени, языка и народа, что означает, что если вы работаете среди коренных американцев и Абаху или Ликота Монтаны, если вы работаете среди испаноязычных иммигрантских общин, если вы работаете среди гаятских общин Чикаго, если вы работаете среди любой общины, среди которой вы работаете, на Стеклянном море будут люди из этих общин. Поэтому обещание дано, что будет вечная награда и вечный урожай для вашего служения. Наша роль — быть верными в сиянии для Иисуса сегодня, что бы ни случилось». Мир никоим образом не овладеет нами, и мы оставляем результаты в руках Бога. Сегодня у нас пять крещений. Это брат Нален, два крещения, два крещения. Крещение — это серьезный момент, это опыт нового рождения, когда мы наблюдаем за чудом. Но вы можете сидеть здесь сегодня и понимать, что вы крестились много лет назад, и ваша жизнь ушла в грех или отошла от Бога. И вы хотите сегодня вновь посвятить себя служению Господа Иисуса Христа и сиять для Него. Если вы в таком положении, я хочу вас ободрить. У нас есть пастор, поднимите руку. Есть брат Налан, его команда. И прежде чем мы пойдем на крещение, поговорите с ними, помолитесь с ними, скажите, я хочу снова посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу. И если вы никогда не отдавали свою жизнь Господу Иисусу Христу, позвольте мне закончить короткой историей о нашем брате. Брат Малан, и наше время движется очень быстро. Брату Моисею потребовалось 40 лет, чтобы добраться до Петрованной земли. Хорошо. Первым записанным хри христианской историей был парень по имени Поликарп. Он епископ Смоны, к северу от современного измер на западном побережье Турции. К нему пришли римские солдаты, они арестовали его, они поставили его перед римским губернатором. И римский губернатор сказал, «Если вы хотите принести жертву статуи и сказать «Кайса Куриус», что означает «Цезарь мой господин», то мы вас отпустим». А христиане откажутся, потому что Иисус Куриус, Христос мой Господин, римский правитель сказал, я казню тебя, и мы просим тебя львам. Буквально его должны были казнить, обезглавить или жечь на костре. Так что это должно было произойти с ними. Поликарп, он стоит там. Это первое зафиксированное мученичество за пределами Библии. Он выступает перед римским правителем, и вы можете поискать это в Google. И он говорит, что 466 лет я служил своему царю, и он не сделал ничего плохого. Почему я должен теперь отрекаться от своего царя? Некоторые из нас, возможно, шузыли Господу 466 лет. Они могут чувствовать себя так, но когда придет времена гонений, мы не отречемся от своего царя, потому что никто не помнит имен губернатора или солдат, но мы знаем имя этого верного свидетеля Иисуса Христа. 
Я хочу, чтобы мое имя звучало вечно, не так ли? Пусть моя молитва и ваша молитва будет такой, что 466 лет мы будем служить своему царю, и он не сделал нам ничего плохого, и нет ничего, что могло бы заставить нас отречься от него или потерять нашу веру в него. Пусть это будет нашим опытом, пусть это будет нашей радостью, пусть это будет нашей привилегией, пусть когда это произойдет, мир увидит нас проявление того, что Бог может сделать в жизни грешника, чья жизнь была изменена присутствием Святого Духа. Не могли бы вы склонить голову вместе со мной, мы закончим молитвой. Отец Небесный, мы живем в то время не просто в какое-то время, не просто в любое время, но мы живем в это время, время конца. И, Отец, конец времени почти настал. Отец, в Твоей милости, в Твоей благодати и в Твоей мудрости Ты счел нужным, чтобы мы родились в это время, для этого времени. Поэтому сегодня, Отец, пусть Твой Дух сойдет на каждого из нас могущественным образом, смоет дело плоти и даст нам прекрасный урожай плодов Духа любви, радости, мира, кротости, щедрости, самообладания и доброты. Отец, дары, которые Ты дал нам, таланты проповедовать, учить, молиться, дар гостеприимства, какие бы ни были эти дары, пусть они получат полное цветение в нашей жизни с этого дня и впредь. Дай нам возможность сиять для Тебя в этом наступающем году. И, Отец, я молюсь, чтобы независимо от того, что этот мир может сделать с нами, когда собирается мрак преследований, социальная ненависть собирается против тех, кто является верными поклонниками акция, я молюсь, чтобы каждый из нас был найден верным, чтобы, несмотря на нападение государства, Твои ангелы охраняли нас. Слова будут даны нам с высоты, когда мы будем призваны к ответу за нашу веру и то, что ты можешь посмотреть с небес и не сказать «Это не мой мальчик», но ты можешь посмотреть с небес и сказать «Это мой мальчик». Отец, пусть мы принесем тебе радость и честь в нашей жизни, пока мы ждем пришествия Иисуса. Это моя молитва в имя Иисуса, нашего Господа и Спасителя. Аминь.